olmasın. Ne demek ka kaçırdılar? Yani emin misin? Eminim. Her şey gözümün önünde oldu. Ömer, bir şey söylemeyecek misin? Bir şey yapmayacak mısın? Cırdanımı kaçırdılar diyorum. Yoksa bana inanmıyor musun? Tamam, tamam gel. Önce şuraya otur. Ömer ne oturması? Hemen çıkmamız lazım. Birden nasıl oldu anlamadım ben. O adamlar... Zehra tamam. Derin derin nefes al. Sakinleş önce. Ömer nasıl sakin olabilirim? O adamlar ya Cildi Hanım'a zarar verirlerse? Bak Zehra. Şimdi sakinleş. Yavaş yavaş her şeyi anlat bana. Gel. Ben tam işte halamı bırakmıştık. Eve geri dönüyordum. Sonra telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara aradı Jülde Hanım'mış. Herhalde kendi telefonu yoktu bilmiyorum. Bana buluşmamız gerektiğini söyledi. Önemli bir şey söyleyeceğini söyledi. Ama sesi bir tuhaf geliyordu Ömer. Ben de tamam dedim. Buluşacağımız yere tam gittim. O sırada iki tane adam geldi. Bir anda Jülde Hanım alıp götürdüler. Ben hiçbir şey anlamadım. Peki kimdi bu adamlar? Yani daha önce gördün mü? Hayır ilk kez gördüm. Yani belki de tanıdığı kişilerdi ya da aile içi gerginliğe şahit oldu. Hayır Ömer öyle bir şey değildi. Jülde Hanım'ı alıp zorla götürdüler. Ya ben peşlerinden koştum ama yetişemedim. İyi ki yetişememişsin. Ömer bak böyle duramayız. Biz burada böyle dururken o adamlar Jülde Hanım'a zarar verebilirler. Yani kurtarmak için bir şey yapmamız lazım. Polise falan gidelim. Ben o kadın için hiçbir şey yapmam. Anladın mı? Hiçbir şey yapmam. Ömer, anneni kaçırdılar diyorum. Durumun ve Ahmet'i anlayamadın galiba. O kadın benim annem değil. Sen de bunu anla. Kurnazca bir oyun sergiledi. Sen de buna inandın. Ben kaçırıldığına bile inanmıyorum. Muhtemelen gelip senin bana anlatacağını düşündü. Ve sen de gelip bana anlattın. Daha sonra... Ömer, sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ben sana inanamıyorum. Zehra, sen o kadını tanımıyorsun. Ama ben tanıyorum. Senin gördüğün sadece bir oyundu. Anladın mı? Sadece bir oyun. Jülide Hanım iyi misiniz? Efendim Ercan Bey. Yanımda efendim bir saat. Ercan Bey sizi istiyor. Alo. Bu kadar cesur olduğunu bilmiyordum Jülide. Anlamadım. Bunca yıllık anlaşmayı bozdun demek. Gözünü o kadar kararttın yani. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yapmadın öyle mi? Anlaşmayı bozdun. Sözünü çiğneyip çocuklarınla görüştüm ve hala bir şey yapmadım diyorsun. Sen ölümcül bir hata yaptın Jüri'de. Ölümcül bir hata. Üstelik sadece kendin için değil. Ne? Ne diyorsun sen Ercan? Anladın sen. Çocuklarıma zarar verirsen. Yemin ediyorum gözümü bile kırpmadan seni öldürürüm. Öyle mi? Öldürürsün demek ha? Yaparım. Yemin ediyorum yaparım. Hele bir onlara dokun. Sana dünyayı dar edelim. Anladın mı? Cüzide Hanım sakin olun. Dur dur şu arabayı ineceğim. Cüzide Hanım yapmayın lütfen. Beni burada zorla tutamazsın bırak diyorum. Bırakın beni diyorum. Bırakın ineceğim beni burada zorla tutamazsınız. Sen devam et. Bırak beni. Bırak diyorum. Cüzide Hanım sakin olun lütfen. Ya, bırakın. Bırakın beni. Yakup Bey. Kusura bakmayın Ayşe Hanım. Benim yapabileceğim bir şey yok. Böyle olsun istemezdim. Kendinize dükkan bulursanız sizin adınıza iyi olur. Siz burada olduğunuz sürece bu adamlar size burada huzur vermez. Şu tarafa mı koysak acaba? Yok yok usta. Orada dursun daha iyi. Tamam. 
Madem başka çare yok, boşaltırım. Ama en azından bana bir hafta müddet verin. Benim için sorun yok da, uzarsan sizin canınızı sıkabilirler diye. Sizi de mağdur ettim. Kusura bakmayın. Ben gideyim artık. Nasılsınız? İyiyim. Dükkan sahibiydi. Ee, dükkanı boşaltmanızı istiyorum. Evet öyle oldu. Beklemiyordum. Biraz apaladım. Peki neden çıkmanızı istiyor? Dükkan sahibinin borcu varmış birine. Borca karşılık boşaltmamızı istiyor. Peki ne zaman çıkacaksınız? Birkaç gün, en fazla bir hafta. Çok az zaman. Vardır bunda da bir hayır. Ne diyeyim? Uğraşırsam uğraşayım. Annemle ilgili yaşadıklarını anlayamam. Yarısını bile. Ne kadar üzüldüğünü, acı çektiğini biliyorum. Ama bu sefer durum farklı. Jülde Hanım'ı kaçırdılar Ömer. Ya ben böyle duramıyorum. Yani ya hayatı tehlikedeyse bizim bir şeyler yapmamız lazım. Yalvarıyorum sana. Zehra. Onu kim, ne sebeple kaçırsın? Yani eline ne geçecek? Ya, bilmiyorum. Ya ben gördüklerimi söylüyorum sadece. Senin gördüklerin sadece bir oyun. Kendisi tarafından kurgulanmış bir piyes. Niye yapsın böyle bir şey? Merhamet. Onunla görüşmem için. Ömer nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Eminim. Çünkü onu çok iyi tanıyorum. Anladın mı? Çok iyi. Hayır. Benim tanıdığım Jülde Hanım. İşte sorun da orada. Sen onu tanımıyorsun, tanıdığını zannediyorsun. O dünyadaki inanılacak en son insan. Ya değilse? Değilse de benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Anladın mı? Hiçbir şey. Bu konudan Ayşe'ye bahsetme olur mu? Hı hı.
Komisyonun imzalanması gerekiyor. Teşekkürler. İpek. Senden samimiyetle tekrar özür dilerim. Hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Hatta en büyük hataydı diyebilirim. Ben aç ovaladım. Unutalım isterseniz. Evet beni suçladınız ama peşimde bırakmadınız. Sizin dikkatiniz olmasaydı belki sonsuza kadar hırsız ve hain yaftasıyla yaşayabilirdim. Peki bunu özrümü kabul ettin olarak anlayabilir miyim? Hı hı. Ee, Selim, niye orada duruyorsun? Gelsene. Bir şey mi soracaktın? Yo, şu dosyaya bir göz atman lazım. Selçuk ve Eylik. Ha tamam tamam biliyorum. Nihat Bey. Tamam. Tamam. Koray. Nihat Bey seninle görüşmek istiyormuş. Tamamdır. Ben Ankara'daydı. Hayatım son anda gelişti her şey. Şimdi eve kadar gelirsem uçağı kaçıracağım. Sen birkaç parça eşya mı valize koy canlı gönder olur mu? Tamam olur canım. O zaman gömlek, iki takım elbise, bir de çamaşırların yeter değil mi? Ha bir de tıraş takımlarını koyarım. Süper harikasın. Nihat. Efendim Nihat. Neyse boş ver. Ne oldu söylesene. Ya neden bilmiyorum ama benim içimde bir sıkıntı var. Lütfen kendine dikkat et olur mu? Bak yine evham yapıyorsun. Keyfini kaçırıyorsun. Nihat. Tamam bir tane tamam. Herkese her şeye dikkat edeceğim. Tamam canım. Hoşça kal. Ya ne oluyor bana böyle? Gel Koray. Bu akşam Kıbrıs'a gidiyorum. Öyle mi bilmiyordum. Birkaç gün Kıbrıs'ta olacağım. Sen konuyu biliyorsun. Sürekli iletişim halinde olalım. Olur tabii. Endişe etmeyin. Bak, acil bir durum olursa ya da ani bir karar vermen gerekirse hiç çekinmeden Ömer'e ulaş. Yani ben toplantıda olabilirim, bana her zaman ulaşamayabilirsin. Anladım. Değiştiremediğimiz bazı şeyler var. Değiştiremeyeceğimiz şeyler ne demek oluyor? Ta kim olduğumu bile bilmezken. Seninle birlikte nasıl yeni bir hayata başlarım? Sabah. Ben seni seviyorum. Ya geçmişinde ne olduysa oldu. Bu bizi ayıramaz. Önemli olan bugünümüz. Lütfen ağlama. Sana söz veriyorum. Gerçek halini birlikte bulacağız. Hem de en kısa sürede. Sonra hiçbir bahane kabul etmiyorum. Zehra. Gelebilir miyim? Tabii gel canım. Zehra, ya ben anneme hala ulaşamıyorum. Çok merak ediyorum onu. Biliyorum canım. Ayşe, annen... Bu konudan daha şey bahsetme olur mu? Zehra ne diyordu? Sen yoksa annemle görüştün mü? Nerede olduğunu biliyor musun? Aa, yok. Bilmiyorum. Yalan da değil. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben annemin artık benimle görüşmek istemediğini düşünmeye başladım. Canım. Lütfen aklına böyle kötü şeyler getirme. 
Ben sanmıyorum. Yani kesinlikle böyle değildir. Ben annem tarafından bir kez daha terk edilirsem... ...buna dayanamam. Ayşe'cim böyle bir şey olmayacak. Annesi bir daha terk etmeyecek. Göreceksin. Abi, nasılsın? İyiyim Ayşe'cim, sen? Fena sayılmaz. Neyse ben gideyim. Ben geldim diye mi gidiyorsun? Ay yok canım. Ya, Nihat bugün Kıbrıs'a gidecekti. Onun bavullarını hazırlayacağım. Eve gelecek vakti olmadı. O cidden direkt havaalanına geçecek. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz Ayşe'cim. Teşekkür ederim. Ne için? Ayşe'yi boş yere telaşlandırmadığın için. Ama benim içim hiç rahat değil Ömer. Hem de hiç. Yani sen bana inanmıyorsun ama... ...bu tanık olduğum şey eğer gerçekten doğruysa korkunç bir şey. Bak... ...kim olursa olsun... ...ne yapmış olursa olsun... ...bir insandan bahsediyoruz Ömer. Başı belada, yardıma muhtaç bir kadından... Belki de bizden başka yardım edecek kimsesi yoktur. Kimin yardıma ihtiyacı olursa olsun... ...benim onun yardımına koşacağımı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama bak buradaki sorun başka Zehra. O kadın bir oyun oynuyor. Ben bundan eminim. Ve bu ilk oyunu değil. Yani hayatımızı nasıl etkilediğini görüyorsun. Seni, beni, Ayşe'yi. Ömer, hayır. Zehra, dün hatırlasana. Nasıldık? Bir de şimdi konuştuklarımıza bak, ruh halimize bak. Bunu bize kim yaptı sence? Ama hiçbir şey değişmedi ki. Duygularımız da. Sen yine aynı sen, ben yine aynı ben. Zehra, aramıza kimse girsin istemiyorum. Anladın mı beni? Kimse. Girmeyecek. Ama ben sadece onun için bir şeyler yapalım istiyorum. Eğer gerçekten yardıma ihtiyacı varsa ona sırtımızı dönmeyelim Ömer. Ben ne için geldiğimi unutuyordum. Ee, ben şarj aletimi almaya gelmiştim. Gördün mü? Teşekkür ederim. Evet geldiğimden bir günler oldukça yoğun geçiyor. Bu akşam da bir yemeğe davetliyim. Hatta şu an oraya geldim. Aradım Ömer'i evet. Konuştuk. Gerçekten çok özlemişim. Görmek için sabırsızlanıyorum. O zaman seni yarın konağa bekliyorum Defne'cim. Yarın e, başka bir... Aa, mazeret kabul etmiyorum. Diğer programlarını öteleyebilirsin sanırım. Tamam bakarım. Ama Ömer'e geleceğimi söylemeyin lütfen. Sürpriz olsun istiyorum. Tamam canım söylemem merak etme. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz kızım. <gülüyor> Selin bak birkaç toplantıya arka arkaya girebilirim. O yüzden arayıp dolaşamazsan mesaj atarsın. Tabii Nihat Bey. Bu saate kadar benim için bekledin. Teşekkür ederim. Tabii ki kalacağım. Ne demek? Neyse. Eğer 5-10 dakikaya çıkmazsam uçağı kaçıracağım. Araba dışarıda hazır Nihat Bey. Tamam canım. Artık Ayşe ile Asya'ya da telefonla vedalaşırım. Babacığım. Baba. Bir tanem. İyi ki geldiniz. Sürpriz yapalım dedik. Çok iyi yaptınız. Seni havaalanına biz zorlamak istedik. Harikasınız. 
Ben arabada bekliyorum Nihat Bey. Tamam canım. Selin, bu arada konuştuğumuz gibi tamam mı? Tabii Nihat Bey. Tekrardan iyi yolculuklar size de. Ayşe Hanım iyi akşamlar. Yarın toplantıda görüşürüz. Görüşürüz Selim'ciğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nihat. Hı. Biliyorum abartıyorsun, evham yapıyorsun diyeceksin ama... Ya benim içimde bir sıkıntı var. Ya hayatım bir şey yok. Tamam inince hemen seni arayacağım. Sürekli iletişim halinde olacağız. Ya zaten birkaç günlüğüne. Telefon şarjını aldın değil mi? Hı hı. Bak gider gitmez arayacaksın. Sakın ihmal etme merak ederiz sonra. Tamam arayacağım. Ya zaten Amerika'ya gitmiyorum ki. Kıbrıs şurası. Biliyorum da ne yaptım işte elimde değil. Ya acaba siz de mi gelseydiniz? Aşkım. Yani karının da bir iş hayatı olduğunu unutuyorsun herhalde. Aa yok unutur muyum hiç? Ama ne bileyim böyle sizi görünce. Ya sadece iş yüzünden değil ki. Biliyorsun Asya'nın da kreşi var. Sen güle güle git. Tez zamanladım. Biz seni bekliyoruz. Tamam. Evet baba. Yatacağız kalkacağız. Ben sorarım anneme. Ne zaman babam gelecek diye. Adı bu kadar da. <gülüyor> tamam. Sonra bir bakarım sen gelmişsin. Tamam. Halacığım, benim köyden getirdiklerim daha bitmedi. Kıyamam sana. Bir sürü şey yüklenip gelmişsin. Erzan fazlası olmaz. Kalsın dolapta işte. Yavaş yavaş yersiniz. Kara kara ne düşünüyorsun Salim? Karadeniz'de gemilerin mi battı? İki kelamını duymadık daha. Yok halacığım ya çok yorgunum ondan. Ee. Kolay değil. Bütün gün ayakta, tezgah başında tabii. Ya ben içeri geçip biraz uzansam mı? Kahve bile açmadı uykumu. Müsaade edersen. Tabii oğlum müsaade senin. Git dinle. Seni böyle tatlı tatlı böyle kocaman öpüyorlar mı halacığım? <gülüyor> Deli kız seni. <gülüyor> Kıskanma ama. Kocaman öpmek ne ki? Zehra bir dakika yalnız bırakmadı beni. Hatta gece yanımda bile uyudu. Ay. Vallahi ben bir gün evlenirsem... ...sen de benim evime böyle ziyarete gelirsen... ...ben hayatta Zehra'nın yaptığını yapmam şimdiden söyleyeyim valla. <gülüyor> Ay vallahi deli bu kız. Kızım o ne biçim laf öyle? Ay ne var anne ya? Ay ne dedim ben şimdi? Ay onca yıl sonra bulmuşum kocamı. Niye bırakayım ki? <gülüyor> Canan. Deli deli konuşup durma kızım. Şu fincanları topla mutfağa götür hadi. Tamam. Tamam. Hadi kaçtım ben. Hadi hadi. Ah ah. Şu kızı da bir baş göz edebilseydik Hamiyet. Aman halacığım. Kim ne yapsın bu deliyi Allah aşkına. Aa, Hamiyet. Var sen böyle deme. Halacığım sen boş ver canını da. Esas Salim. Ne oldu Salim'e? Biz Salim'e münasip bir hanım bulduk. Salim'e birini buldunuz. Hı hı. İnsan kendi sesine yabancılaşır mı? Kimselere vermem ben kızımı, huysuzluk ederim diyordum. Şimdi yanımda olsan, Kerem'i tanısan, çok...
çok severdin babacığım. Sen de benim gibi çok severdin. Bu ev, bu bahçe, mutlu günlerimizin tanığı olsun. Elin, evin her yerine değilsin. Sonra çocuklarımız burada, bu bahçede büyüsün. Ona evet diyemedim. Evlenirim seninle diyemedim. Ne oldu? Kim olduğumu bilmiyorum çünkü. Biri sorsa, kimsin dese, bu fotoğraftan başka gösterecek hiçbir şeyim yok. Kerem bana söz verdi. Ben artık kim olduğumu öğrenmek istiyorum baba. Korkuyorum. Anne, ya onlar sizin gibi değillerse? Kanlarını taşıdıklarımı sizler gibi sevemezsem, daha büyük bir boşluğun içine düşersem, Kerem'i de oraya çekersem. Kim olduğumu bile bilmezken seninle birlikte nasıl yeni bir hayata başlarım? Seni böyle yaralı bırakmam sabah. Ne olursa olsun içini rahatlatmadan, kalbini ferahlatmadan bırakmam. Teklifimi kabul etmesem bile. Ben gitmek zorunda kalınca çocuklarım çok sarsıldı, yaralandı. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok yok. Başka bir yere gidelim mi? Daha rahat konuşuruz. Olur. Taksi! Taksi! Gidelim şoför bey. Acelemiz var. Çocuklarınızı... Kocanızı korumanız gereken biri ya da bir şey mi vardı? Yalvarırım bana daha fazla soru sorma. Sana daha fazlasını anlatamam. İstesem de anlatamam. Hem senin hem çocukların ne iyiydi için. Olamaz. Ne oluyor? Bizimle gelin lütfen. Ercan Bey'in emri. Hayır şimdi olmaz şimdi değil. Cüldan Hanım lütfen zorlu çıkarma. Ya bırakın diyorum. Bırakın beni. Cüldan Hanım.
Bu benim için mi? Evet. Ne var yani? Karım için bir şey yapamaz mı? Şaşırma. Alış. Bütün gün bir şey yemedim. Hadi biraz bir şeyler atıştır. Tansiyonun düşmesini istemeyiz değil mi? İçimden hiç yemek gelmiyor. Bazı şeyler içimizden gelmese de yaparız. Bak ne güzel söyledin. İçinden gelmese de. Ömer lütfen polisi arayalım. Bak ben böyle elim kolum bağlı duramıyorum. Evet evet. Zaten niye seni bekliyorum ki? Şu ana kadar çoktan aramam gerekirdi. Hayır. Aramayacaksın. Karakol karakol dolaşamayız. Bak ben sana tekrar söylüyorum. O gördüğünü zannettiğin şeylerin hiçbiri gerçek değil. Hadi bakalım. İç şunu. Hadi Zehra. İnat etme iç. İçtim işte. Ömer. Ya yanılmıyorsam. Ya oyun oynamıyorsa, ya gördüğüm şeyler gerçekse, annenin başı dertteyse. Zehra, bak onu benden daha iyi hiç kimse tanıyamaz. Gün gelecek, Ömer haklıymış diyeceksin. Ya ben haklı çıkarsam, o zaman sen ne diyeceksin? Zehra, bak bunca zaman sonra mutluluğu yakalamışken ellerimizin arasından kayıp gitmesine izin vermeyelim. Her ne sebepten olursa olsun. Hadi bakalım. Biraz daha iç. Ömer. Hı. Demek içmeyeceksin. Peki, ben de kendi ellerimle içeririm. Ömer. Şey, üzgünüm. Özür dilerim. Tamam, tamam. Boş ver. Önemli değil. Zaman boş ver. Yani hayati bir şey değil sonuçta. Sadece üstüme portakal suyu döküldü. Senin üzülmen, endişelenmen gereken biri var. Ömer bir şey söylemeyecek misin? değiştireyim en iyisi. Ya yanılmıyorsam, ya oyun oynamıyorsam, ya gördüğüm şeyler gerçekse, annenin başı dertteyse, Başı dertli olabilir mi gerçekten? Zehra. Bana böyle bakma. Nasıl? Ya böyle masum, küskün... Sen beni seviyorsun değil mi? Ömer bu nasıl bir soru? Ve o zaman böyle uzak durma benden. Aramıza kimsenin hiçbir şeyin girmesine izin vermeyelim. En azından şimdilik sadece biz olalım. İkimiz. Efendim Selim. Nasıl? Kalp krizi mi? 
Tamam. Tamam Selin sağ ol. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Ben şimdi çıkacağım. Hastaneye gideceğim. Ne oldu? Kimmiş kalp krizi geçireceğim? Bizim şirketin emektar çağrıcısı Osman Hanca. İki sene önce de kalp krizi geçirmişti. Çok üzüldüm. Allah şifa versin. İyileşir inşallah. Amin. Ben çok severim Osman Hanca. E peki nasılmış durumu? Bilmiyorum yani. Selin de çok bir şey bilmiyor. Ben hastaneye gideyim. Ben de geleyim seninle. Yok yok zaten yoğun bakımdaymış. Yani kendisini göremeyeceğim ama en azından doktorla konuşurum. Ailesi falan da oradadır onları görürüm. Bir şeylere ihtiyaçları vardır. E tamam o zaman beni haberdar et olur mu? Tamam. Görüşürüz. Lütfen korkmayın. Size rahatlatıcı bir iğne yapacağız. Ne iğnesi? Ne iğnesi? Sakinleşip biraz dinleneceksiniz. Hepsi bu. İstemiyorum. Sizin iğneniz için. İstemiyorum iğne falan. Bırakın beni. Evet. Ya bırakın dedim. Bırak. Bırak diyorum. Bırakın beni. Bırakın diyorum. Bırakın. Bırakın diyorum. Bırakın. Bırakın. Bırakın dedim. Bırak diyorum. Bırak. Bırak, bırakın beni. Aysel abla, ne oldu bir sorun mu var? Ay ay ay ay, o adam geri geldi değil mi? Ha yok, yani siz gelene kadar o kadarını öğrenebildim, sorun yokmuş. Sağ olun. Sizin de huzurunuzu kaçırdım değil mi? Aysel abla o nasıl söz? Bizlik bir şey yok da. Ee, ben içecek bir şeyler söyleyeyim. Hiç gerek yok Kerem'cim. Birazdan çıkacağım. Pastaneyi bir hafta içinde taşımak zorundayım. Yeni bir yer bulabilir misiniz diye size sormaya geldim. Ay tadı kaçtı oranın değil mi? Ondan değil de mal sahibinin ricası. O da çok zor durumda tabii. Aysel abla istersen ben bir konuşurum. Ya, o kadar emek verdin yazık olmasın. Gerçekten gerek yok. Hem eşyalar falan dükkan sahibine aitti. Devran kiralanmıştı da. Eşyaları orada bırakacaksın o zaman. Hı hı. Neyse hayırlısı diyelim. Sizden ricam bana bir dükkan bulabilirseniz. Dediğim gibi çok da zamanım yok. Ya, bende dükkan yok. Siz ne durumdasınız? Valla bende de durum aynı. Ama buluruz. Sen hiç merak etme Aysel ablacığım buluruz. Ararız birkaç emlakçı arkadaşı bir sonuç çıkar muhakkak. Hadi anneciğim. Doydum ben yemeyeceğim. Asya tabandakiler bitecek ne konuşmuştuk anneciğim. Hiç sinirlenme. Sen de küçükken böyleydin. Ayşe'm, ben Jülide Hanım'a ulaşamadım. Sen görüştün mü, haber aldın mı? Sorma Hediye abla, ben de ulaşamıyorum. Zehra o arar dedi ama... Uf, ne yapsak ya, evini bilsem gidip evine bakacağım. Yok yok, bir sakin ol. Sakin. Belki dinlenmek istiyordu kadın. Telefonu kapattı ya da şarjı bitmiştir. Yani kötü düşünmeyelim. İyiye yoralım, iyi çıksın. Ben haber alırsam sana söylerim. Tamam Hediye abla çok sağ ol. Günaydın güzel gelinim. Günaydın anneciğim. Aa pırlanta. Sen iyi misin? Tabağına hiç dokunmamışsın. Ay ay ay ay Nihat'ı özledin değil mi? O yüzden boğazından geçmiyor lokmalar. Yok ol aslında öyle bir şey değil de. Ya benim içime bir sıkıntı çöktü. Ay Ayşem. 
Aslında benim de içimde bir sıkıntı var ha. Ha bütün duvarlar üstüme üstüme geliyor sanki. Benim telefonum nerede? Ha burada burada. Ah Nihat aradı mı? Yok uçak denir inmez mesaj atmış. Ha iyi oh çok şükür sağ salim inmiş demek ki. E seni arasaydı? Yani aramayı düşündüm ama belki meşguldür rahatsız etmeyeyim dedim. Ay pırlata. Sabah sabah seni de içini şişirdim değil mi? Ay sen bana bakma güzel kuzum. Hadi ye birkaç lokma geçsin boğazından. Hadi bakayım. Ayşe Hanım. Asya'nın kreşe gitme saati geldi. Sağ ol canım. Beş dakikayı biliyoruz. Peki. Hala sen bugün evde misin? Ha yok. Benim de birkaç işim var. Dışarı çıkacağım kızım ben de. Ben gideyim. Asya'nın çantasını alayım. Tamam ya. E ne yaptınız? Bulabildiniz mi Aysel ablaya dükkan? Ya mahalledeki bütün dükkanları sözleşip tutmuşlar sanki. Cık. Ay hay Allah ya. Keşke biraz daha zamanımız olsaydı. Aysel abla bu duruma çok üzülecek. Aysel abla anneme çok benziyor Kerem. Onun ağır hareketleri, becerikliliği, hatta gülümsemesi bile. Bir çare bulmazsam sabah daha fazla üzülecek. Şu parkın orada bir dükkan vardı. Oraya baktınız mı? Baktık. Baktık da çok büyük. Kiraları da çok yüksek. Dolar üzerinden yani düşün. Aysel ablaya böyle çekip çevirebileceği küçük bir dükkan lazım. Gerekirse ara sokaklardan birinde. Ya aslında böyle bir yer bulsak. Bak iki üç masa şuraya koyarız. Dolabı falan da buraya koysak. Yani böyle bir yer bulsak tabii. Hani masaları falan da dışarı koyar. Evet evet ya. E aradığımız yer burası. Hadi Aysel ablaya haber verelim. Osman amca nasıl oldu acaba? Hah arıyor. Bu kim ki? Alo. Benim Jülide. Jülide Hanım. Neredesiniz? İyi misiniz? İyiyim Zehra. İyiyim. Ben sizi çok merak ettim. Endişelenecek bir şey yok. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ömer ile Ayşe nasıl? Herkes iyi değil mi? İyi, herkes iyi merak etmeyin ama yani sizi merak ettim o adamlar. Merak etme kızım, yok bir sorun. Gerçekten mi? Lütfen doğruyu söyleyin. 
Cüriye Hanım ne yapıyorsunuz? Yaklaşma. Kiminle konuşuyorsunuz? Verin o telefonu. Cüriye Hanım. Ne oluyor orada? Cüriye Hanım alın şu telefonu. Ya bırak ve... Bırakır mısın? Ver şunu bana. Cüriye Hanım cevap verin. Alo. Alo Cüriye Hanım. Allah'ım ne yapacağım ben? Ömer'e haber vermem lazım. Hadi Ömer hadi yalvarım aç telefonu. Geldim. <Gülüyor> Telefon yerine yüz yüze konuşsak daha iyi olur diye düşündüm. Ömer çok şükür geldin. Merak etme Osman amcayı. Ha öyle mi? Çok sevindim. Ömer bizim hemen bir şeyler yapmamız lazım. Ne oldu Zehra? Ne bu hal? Ya bak Jülde Hanım'ın başı belada. Demin aradı daha iki kelime konuşamadan adamlar telefonu zorla elinden aldılar. Beni bırakın ne olur bana dokunmayın falan diye yalvarıyordu. Çok korkunçtu. Vazgeçmeyecek değil mi? Beni harekete geçirmek için. Ömer hayır. Bak bu öyle bir şey değildi. Zehra eğer bu dediklerin olsaydı seni arayamazdı. Endişe etme. Merhametli karım benim. Ya bunun merhametle falan ilgisi yok. Sen de duysaydın böyle konuşamazdın. Bu kadar rahat olamazdın Ömer. Ya yanılıyorsan, ya gerçekten doğruyu söylüyorsa, ya başı beladaysa. O zaman ne yapacağız? Hiç mi vicdana sızlamayacak? Sızlamayacak. Çünkü dediklerin hiçbiri olmayacak. Öyle mi? Ama ben böyle düşünmüyorum. Zehra, oyuna geliyorsun. Öyle de olsa, oyuna da gelsem ben şu dakikadan itibaren böyle duramam. Karakola gidiyorum. Benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Peki tamam. Ben kendim giderim o zaman. Defne. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Gel. Duy bakayım sana. Hiç değişmemişsin. Ne kadar güzelsin. Aynı zarafet, aynı asalet. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? Sizi bıraktığım yaştasınız. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Evet. Tanıştırayım. Ömer'in eşi Zehra. Ben de Defne. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, kalıp muhabbet etmeyi çok isterdim ama benim çok acil bir işim var. Gitmem lazım. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Hadi biz de içeri geçelim. Defne. Senin ne işin var burada? Ne işin mi var? <gülüyor> Geleceğimi söylemiştim ya, unuttun mu yoksa? Ee, hayır, unutmadım da ben bugün beklemiyordum. Eski dostuma bir sürpriz yapmak istedim. Çok iyi yapmışsın. Yalnız benim acilen Zehra'ya yetişmem gerekiyor. Sen nasıl olsa buradasın daha değil mi? Görüşürüz. Evet, evet. Buralardayım ben. İşine bak sen. Hadi biz içeri geçelim. Can, Zehra'yı gördün mü? Az önce çıktı abi. Gideceğiniz yere bırakayım dedim. Gerek yok dedi. Taksi çağırmamı istedi. Birkaç dakika önce gitti. Anahtarı verir misin? Şunu bileydin babalık. Bundan sonra bizim. Yok öyle. Burası Ayşe kızımın dükkanı. Tamam dayıcım. Sakin ol. Tanıyorum ben bu beyleri. Ayşe kızım bunlar ne diyor? Dükkan onlarınmış. Biz çıkacakmışız. Gel otur böyle. Sakin ol. Dayıcım merak etme. Ben halledeceğim. Birazdan sana sevdiğin tatlıdan da getireceğim. Sen otur tamam mı? Ne oluyor burada? 
Size bir haftaya kadar çıkacağımı söylemiştim. Hala neden rahatsız ediyorsunuz? Yok öyle bir hafta filan. Size üç gün mühlet. Eğer çıkmazsanız o da sizin bileceğiniz iş tabi. Bilmem anlatabildim mi? Sakın beni durdurmaya çalışmalar. Sakın. Ne oluyor ya? Kimse ne Ömer! Ömer! Ömer! Ömer! Bırakın! Bırakın karımı! Zehra! Zehra! Zehra! 